வணக்கம் நேர்களே இது விரிவு செய்திகள் வழங்குவதற்காக நான் விஷ்ணுராஜ் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் அரசு மற்றும் தனியார் பொது நூலகங்கள் திறக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது காலை எட்டு மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை நூலகங்கள் இயங்கலாம் எனவும் அறுபத்தைந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் பதினைந்து வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கும் கர்ப்பிணிகளுக்கும் அனுமதி இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை அடுத்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி திறக்கப்படும் என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் தினமும் காலை ஆறு மணியிலிருந்து இரவு எட்டு மணி வரை கனரக சரக்கு வாகனங்கள் மட்டும் சந்தைக்கு அனுமதிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தனிநபர்கள் யாரும் அனுமதி இல்லை எனவும் பயணிகள் ஆட்டோ இருசக்கர வாகனங்கள் செல்லவும் அனுமதி கிடையாது என்றும் வாரத்தில் ஒரு நாள் விடுமுறை என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது நீட் தேர்வை ஒத்திவைக்குமாறு மத்திய அரசு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் டெல்டா மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நீட் தேர்வு தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்தார் அதன்படி கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் வந்த பிறகு நீட் தேர்வை நடத்துமாறு தமிழக அரசு தரப்பில் கடிதம் எழுதியிருப்பதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்தார் நீட் மற்றும் ஜேஇ தேர்வுகளை ஒத்திவைக்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தை நாடுமாறு ஆந்திர பிரதேசம் தெலங்கானா கேரளா மற்றும் ஒடிசா மாநில முதலமைச்சர்களுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் பெரும்பான்மையான மாநிலங்களில் பொது போக்குவரத்து இன்னும் தொடங்கப்படாததால் தேர்வு மையங்களை மாணவர்கள் சென்றடைவதில் நிச்சயமற்ற நிலையை நீடித்து வருவதாகவும் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் நீட் தேர்வுக்காக ஒரே நாளில் பத்து லட்சம் மாணவர்கள் அனுமதிச் சீட்டுகளை இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளதாக மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்திருக்கிறார் இதன் மூலம் தேர்வு நடத்தப்பட வேண்டும் என்று மாணவர்கள் விரும்புவது தெரிவதாகவும் பொக்ரியால் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுமா என்பது குறித்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியர்களின் கூட்டத்திற்கு பின் அறிவிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணிகள் குறித்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று முதலமைச்சர் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார் அதன்படி முதலமைச்சர் நாகையில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் நடப்பு நிதியாண்டில் ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டை ஈடுகட்ட ரிசர்வ் வங்கியில் மாநில அரசுகள் கடன் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று ஜிஎஸ்டி கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த நடப்பாண்டில் ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு விகிதம் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடியாக அதிகரிக்கும் என்றும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திற்கான பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு வழக்க வலியுறுத்தியதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் தமிழகம் சார்பில் பங்கேற்ற பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு தொகையை பெறுவதற்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் என்றார் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் புதிதாக ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒரு பேருக்கு தொற்று உறுதியாகி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு நான்கு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது குணமடைந்தவர்களின் விகிதமும் எண்பத்தி ஐந்து விழுக்காட்டை கடந்துள்ளது நூற்று பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததால் பலி எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் புதியதாக பாதிக்கப்பட்ட ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனால் சென்னை மாநகரத்தில் மொத்தம் ஒரு லட்சத்து இருபத்தொன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் வைரஸ் பாதிப்புக்கு ஆளாகி உள்ளனர் அதிகபட்சமாக சென்னையில் ஒரே நாளில் இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் சென்னையை தவிர்த்த பிற மாவட்டங்களில் ஒரே நாளில் புதியதாக நான்காயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக கோவையில் நானூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் சேலத்தில் நானூற்று பதிமூன்று பேரும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் காஞ்சிபுரம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்றாளர்களை கண்டறியவே இ பாஸ் முறை நடைமுறையில் இருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் அளித்துள்ளார் இது தொடர்பாக கடலூரில் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் இ பாஸ் நடைமுறையை வைத்து அரசியல் செய்யவில்லை என்று திமுகவின் குற்றச்சாட்டிற்கு பதிலளித்துள்ளார் கல்லூரி இறுதி ஆண்டு தேர்வுகளை நடத்துவது குறித்து உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது இறுதி தேர்வு நடத்தப்படும் என்ற யுஜிசி அறிவிப்பிற்கு எதிராக மாணவர்கள் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர் அனைத்து கட்ட விசாரணைகளும் நிறைவடைந்ததை அடுத்து இன்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அசோக் பூஷன் தலைமையிலான அமர்வு தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது நூறு சதவிகித அரசு ஊழியர்களை பணிக்கு வரவழைப்பது உள்ளிட்டவைகள் குறித்து தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் இன்று ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் துறை சார்ந்த செயலாளர்களுடன் அவர் ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார் தற்போது எழுபத்தைந்து சதவிகித அரசு பணியாளர்கள் சுழற்சி முறையில் அலுவலகங்களுக்கு வருகின்றனர் உள்ஒதுக்கீடு வழங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளதாக உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது அருந்ததியர்களுக்கு மூன்று சதவிகித உள்ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் இவ்வாறு உத்தரவிட்டிருக்கிறது இவ்விவகாரம் குறித்து
அருந்ததியினருக்கு மூன்று சதவிகித இடஒதுக்கீடு விவகாரம் தொடர்பாக தமிழகத்தில் ஆதரவாகவும் எதிராகவும் குரல்கள் எழுந்துள்ளன மு க ஸ்டாலின் வைகை செல்வன் ராமதாஸ் வைகோ கி வீரமணி உள்ளிட்டோர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் அதேவேளையில் பட்டியலினங்களில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த அதிகாரம் இல்லாத மாநில அரசால் உள்ஒதுக்கீடு மட்டும் எப்படி வழங்க முடியும் என்று சேக்கு தமிழரசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பிரபல பாடகர் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியத்தின் உடல்நிலை தேதி வருவதால் விரைவில் வீடு திரும்புவார் என்று அவரது மகன் சரண் நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் இதுகுறித்து பேசிய அவர் விரைவில் நல்ல தகவல்கள் வரும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் திமுக எம்எல்ஏ மதிவாணனுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது இதனால் சென்னையில் உள்ள மியாட் மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் முன்னதாக சீர்காழி தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ பாரதிக்கு தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது தமிழகத்தில் எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் என முப்பத்தைந்திற்கும் மேற்பட்டோர் தொற்று பாதிப்புக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் சாத்தான்குளம் வணிகர்கள் பென்னிக்ஸ் ஜெயராஜ் மரண வழக்கை விசாரிக்கும் சிபிஐ அதிகாரிகள் வியாழனன்று சாத்தான்குளத்தில் விசாரணை நடத்தினர் இந்த வழக்கில் இதுவரை பத்து பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் பென்னிக்ஸ் ஜெயராஜ் கடைகளுக்கு அருகில் உள்ள ஆட்டோ ஸ்டாண்டு மின்சாதன பொருட்கள் கடை ஊழியர் உள்ளிட்ட நான்கு பேரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்க கோரும் வழக்கு தொடர்பாக அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜனிடம் இரண்டரை மணி நேரம் சபாநாயகர் தனபால் விசாரணை மேற்கொண்டார் உச்சநீதிமன்றத்தின் பரிந்துரையின்படி விசாரணை நடைபெற்றது இது தொடர்பான அறிக்கை விரைவில் உச்சநீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே ரயில்வே இருப்பு பாதை பாதுகாப்பு சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பெண்ணொருவர் உயிரிழந்தார் காயமுற்ற தங்கப்பொன்னு லட்சுமி பத்மராஜ் கோகிலா சீனிவாசன் ஆகிய ஐந்து பேர் மேட்டூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்திருக்கிறார் தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் எனவும் அவர் அறிவுறுத்தினார் சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் அதிகரித்து முப்பத்து ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஆறு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழு ரூபாயாக உள்ளது வெள்ளியின் விலை கிராம் ஒன்றுக்கு ஒரு ரூபாய் தொன்னூறு காசுகள் உயர்ந்து எழுபத்தோரு ரூபாய் எழுபது காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது கட்டி வெள்ளி ஒரு கிலோ எழுபத்தோராயிரத்து எழுநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் பத்து பேருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் புதிய பதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ள நிலையில் இந்த புதிய பொறுப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி கவுரவ் கோகாய் மக்களவை துணைத் தலைவராகவும் கொரடாவான ரவ்னீத் சிங்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் மாநிலங்களவைத் தலைவராக குலாம் நபி ஆசாதும் மக்களவைத் தலைவராக அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கு தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் என்று குலாம் நபி ஆசாத் கூறியிருப்பது மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக அவர் அளித்துள்ள பேட்டியில் தேர்தலின்றி தேர்வு செய்யப்படும் தலைவர்களை ஒரு சதவிகிதம் பேர் கூட ஏற்க மாட்டார்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆறு மாத காலத்திற்குள் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு தேர்தல் நடைபெறும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் கேரள தலைமைச் செயலக தீ விபத்தில் எந்த முக்கிய ஆவணங்களும் அழியவில்லை என்று முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் விளக்கம் அளித்துள்ளார் தங்கக் கடத்தல் வழக்கின் முக்கிய ஆவணங்கள் அழிந்ததாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டிய நிலையில் ஏடிஜிபி மனோஜ் ஆப்ரஹாம் தலைமையில் விசாரணை நடப்பதாக குறிப்பிட்டார் தீ விபத்திற்கான காரணங்கள் குறித்து விரைவில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட விவசாயி பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார் நயாகர் பகுதியில் மகாநதி ஆற்றின் வெள்ளத்தில் விவசாயி ஒருவர் இரு காளைகளோடு அடித்துச் செல்லப்பட்டார் தகவல் அறிந்து படகில் விரைந்து சென்ற மீட்புப் படையினர் விவசாயி மற்றும் இரண்டு காளைகளையும் பாதுகாப்பாக மீட்டனர் ஒடிசாவில் பெய்து வரும் கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் எட்டு மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் பைதரணி பிராமணி தில் ஆறுகளில் அபாய கட்டத்தை தாண்டி வெள்ளம் கரை உருண்டு ஓடுகிறது சத்தீஸ்கர் பகுதியில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் மகாநதி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதார் விவரங்களில் திருத்தம் செய்வதற்கு வசூலிக்கப்படும் சேவை கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அதன்படி ஆதார் பதிவில் உள்ள கைரேகை கண் கருவிழி உள்ளிட்ட விவரங்களை திருத்தம் செய்வதற்கான கட்டணம் நூறு ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது வீட்டு முகவரி விவரங்கள் திருத்தம் செய்வதற்கான கட்டணம் ஐம்பது ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஆதார் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது மொஹரம் தினத்தன்று நாடு முழுவதும் ஊர்வலங்களை அனுமதிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது மொஹரம் தினத்தன்று ஊர்வலங்களை நடத்த அனுமதி கோரி லக்னோவைச் சேர்ந்தவர் தாக்கல் செய்த மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி போப்டே அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது நாடு முழுவதும் ஊர்வலம் நடத்த அனுமதித்தால் குழப்பம் நேரிடும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் 
நடிகர் சுஷாந்த் சிங்கின் தற்கொலை வழக்கில் தன்னை பயங்கரவாதி போல் நடத்துவதாக நடிகை ரியா சக்கரவர்த்தி வேதனையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த அவர் இந்த வழக்கால் மிகுந்த மனவேதனைக்கு ஆளாகி இருப்பதாகவும் இனிமேலும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் முன்னதாக அவரின் தந்தையை தனியார் வங்கி கிளைக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடைபெற்றது நீட் மற்றும் ஜே இஇ தேர்வுகளை ஒத்திவைக்க கோரி உத்தரப்பிரதேசத்தில் போராட்டம் நடத்திய சமாஜ்வாதி கட்சியினரை காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் மேலும் சிலரை குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று கைது செய்தனர் இதனால் அங்கு பதற்றம் நிலவியது இந்தியாவில் பாதுகாப்பு தளவாடங்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற இலக்கு உள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியிருக்கிறார் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கும் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் தொடர்பான காணொலி கருத்தரங்கில் பேசிய பிரதமர் பாதுகாப்புத் துறையில் எழுபத்து நான்கு விழுக்காடு அந்நிய நேரடி முதலீடு செய்ய முடிவு செய்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் பெயர் பலகையிலிருந்து ஹிந்தி மொழியை கட்டாயமாக நீக்க வேண்டும் என்று கன்னட வளர்ச்சி ஆணையம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகத்துடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய கன்னட வளர்ச்சி ஆணையத்தின் தலைவர் நாகபர்ணா கன்னடம் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளில் மட்டுமே மெட்ரோ பெயர் பலகைகள் இருக்க வேண்டும் என்றார் ஜம்மு காஷ்மீரின் உஜ் நதியின் நடுவே சிக்கிக் கொண்டு உயிருக்கு போராடிய ஏழு பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் முப்பத்தி நான்கு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு ஹெலிகாப்டர் மூலம் அவர்களை இந்திய விமானப்படையினர் மீட்டனர் உலகத்திற்கே உற்பத்தி செய்யும் நாடாக இந்தியா திகழும் என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் பாதுகாப்புத்துறை கருத்தரங்கில் பேசிய ராஜ்நாத் சிங் தமிழகம் மற்றும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களின் ராணுவ தளவாடங்களால் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நாட்டின் முதலீடு அதிகரிக்கும் என்றார் வெளிமாநிலத்திலிருந்து தொழில் ரீதியாக தமிழகத்திற்கு வருபவர்கள் மூன்று நாட்களில் திரும்பிச் செல்வதாக இருந்தால் அவர்களை தனிமைப்படுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளித்து அரசு உத்தரவிட்டிருக்கிறது எல்காட் நிறுவனம் சார்பில் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிறகே ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கான விதிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்திருக்கிறது ஆன்லைன் வகுப்புகளை நடத்த தடை கோரிய வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தன அப்போது ஆஜரான மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் டிஜிட்டல் கல்வியை நோக்கி பயணிக்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டதாக கூறினார் பேரறிவாளனின் பரோல் மனு மீது முடிவெடுக்காமல் மனுவை சிறைத்துறைக்கு அனுப்பியது குறித்து விளக்கம் அளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது பேரறிவாளனுக்கு பரோல் வழங்க கோரி அவரது தாயார் தொடர்ந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பேசிய நீதிபதிகள் அற்புதம்மாளின் மனு குறித்து முடிவெடுக்க தமிழக அரசுக்கே முழு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஏன் சிறைத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டது என கேள்வி எழுப்பினர் புதுச்சேரியில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த குறிப்பிட்ட முப்பத்தி இரண்டு பகுதிகளில் வருகின்ற முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆட்சியர் அருண் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில் இந்த பகுதிகளில் கொரோனா வேகமாக பரவுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே இங்கு வாகனங்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் சென்னையிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு விமானத்தில் கடத்த முயன்ற ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாயை சுங்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் கொரியர் மூலம் பணம் கடத்தப்படுவதாக சுங்கத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதன் அடிப்படையில் இரண்டு பார்சல்களை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர் இந்த வழக்கில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் வாய்ப்பளித்தால் பாரதிய ஜனதா சார்பில் போட்டியிடுவேன் என்று முன்னாள் ஐ பி எஸ் அதிகாரி அண்ணாமலை தெரிவித்திருக்கிறார் கோவை சென்ற அண்ணாமலை காந்திபுரத்தில் உள்ள பாரதிய ஜனதா அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசுகையில் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனம் எனும் குப்பைகள் தன்மீது போடுகிறார்கள் என கூறினார் ஆனால் அந்த குப்பையில் தாமரையை வளர்த்தெடுப்போம் எனவும் தெரிவித்தார் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே ஓவேலியில் மூன்று நாட்களுக்கு முன் காணாமல் போயிருந்த முதியவரின் உடலை வளர்ப்பு நாய் கண்டுபிடித்திருக்கிறது பொதுமக்கள் தேடியும் கிடைக்காத முதியவரை மோப்ப சக்தியால் ராக்கி என்கிற நாய் கண்டுபிடித்தது வியப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது புதருக்குள் சிக்கியிருந்த முதியவரின் உடல் மீட்கப்பட்டது மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் கழிவறைக்கு செல்லும் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு ஆக்சிஜன் வசதி வழங்கப்படுகிறது நோயாளிகள் கழிவறைக்கு செல்லும் போது எதிர்பாராத விதமாக மூச்சு திணறல் ஏற்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன இதனால் கழிவறையில் பிராணவாயு குழாய் பொருத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு ஆக்சிஜன் வழங்கும் முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது கொடைக்கானல் நகருக்கு குடிநீர் வழங்கும் பழைய அணை பகுதியில் திருநாய்கள் விரட்டியதால் தண்ணீருக்குள் இறங்கிய கடமான் சிக்கிக் கொண்டது இதையடுத்து வனத்துறையினர் இரண்டு மணி நேரம் போராடி மானை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டினர் 
மயிலாடுதுறையில் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் போதிய இடவசதி இல்லாததால் ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து வீணாகி வருகின்றன இதனால் கவலை தெரிவித்திருக்கும் விவசாயிகள் நிலத்துக்குடி பகுதியில் மேலும் ஒரு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை பகுதியில் பல்வேறு வீடுகளில் திருட்டில் ஈடுபட்ட இருவர் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டார்கள் கைதானவர்கள் விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த சூரி என்கிற அரவிந்த்சாமி என்பதும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த மதன்ராஜ் என்பதும் தெரியவந்தது அவர்களிடமிருந்து பணம் நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன கொரோனா ஊரடங்கால் மூடப்பட்டுள்ள கோவில்களில் பணியாற்றும் ஆறாயிரத்து அறுநூறு ஊழியர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கில் ஆறு வார காலத்திற்குள் இந்த பலன்கள் கோவில் ஊழியர்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது சென்னை கோயம்பேட்டில் ஆம்னி சொகுசு பேருந்தை கடத்திச் சென்ற இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் புகாரின் பேரில் பேருந்தை மடக்கி பிடித்த போலீசார் அதிலிருந்த அருண்குமார் கார்த்திக் ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர் விசாரணையில் சந்திரன் என்ற தரகரிடம் பேருந்தை வாங்க இவர்கள் இருவரும் பணம் கொடுத்து ஏமாற்றப்பட்டது தெரியவந்தது சந்திரனை போலீசார் தேடி வருகிறார்கள் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே முட்டை ஏற்றிச் சென்ற லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் லாரிகளில் இருந்த முட்டைகள் உடைந்து சேதமாகின அப்போது உடையாத முட்டைகளை லாரி ஓட்டுநர் ஜானகிராமன் பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கினார் உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஏ ஆர் லக்ஷ்மணன் மாரடைப்பால் காலமானார் அவருக்கு வயது எழுபத்தி எட்டு இந்திய சட்ட ஆணையத்தின் தலைவராக இவர் இருந்தபோது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் வழக்காடும் மொழியாக தமிழை அறிவிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்தவர் இவரது மறைவிற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி மு க ஸ்டாலின் ப சிதம்பரம் ராமதாஸ் கவிஞர் வைரமுத்து உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் மதுரையில் அரசு பள்ளியில் மாணவர்கள் சேர்வதை ஊக்குவிக்க ஆசிரியர்கள் தங்களது சொந்த செலவில் ஆண்ட்ராய்டு போன் வாங்கி கொடுத்து வருகின்றனர் மதுரை வசந்த் நகர் பகுதியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது இந்த பள்ளியில் சேர்வதற்கு ஆசிரியர்கள் புதிய முயற்சியில் இறங்கியுள்ளனர் இரண்டு மாதங்களில் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான கட்டடப் பணிகள் தொடங்கும் என்று மத்திய அரசின் தகவல் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் திருமங்கலத்தில் அதிமுக இலக்கிய அணி நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய அமைச்சர் இரண்டாயிரத்தி தேர்தலில் மீண்டும் அதிமுகவை வெற்றி பெறச் செய்ய தொண்டர்கள் பாடுபட வேண்டும் என்றார் கரூர் அருகே நிதி நிறுவனம் நடத்தி சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்த தந்தை மகனை போலீசார் கைது செய்தனர் அதிக வட்டிக்கு பணம் தருவதாக கூறி அவர்கள் மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து சேதுராமன் மற்றும் அவரது மகன் ஹரிஹரசுதன் கைது செய்யப்பட்டனர் தேனி மாவட்டம் கம்பத்தில் குடும்ப பிரச்சினையால் ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர் ஒருவர் தனது கையை இறைச்சிக் கடையிலிருந்த கத்தியால் துண்டித்த வீடியோ வெளியாகியுள்ளது இதனால் இறைச்சிக் கடையிலிருந்தவர்கள் அலர்வியடித்து ஓட்டம் பிடித்தனர் சேலம் மாவட்டம் வீரகனூர் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக காய்ச்சப்பட்ட சாராயத்தை மதுவிலக்கு போலீசார் அழித்தனர் இது தொடர்பாக செய்தி வெளியானதை அடுத்து காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் இந்த வழக்கில் தலைமுறைவாகியுள்ள இரண்டு பெண்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே ஒன்றரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சிகரெட் பண்டில்களை ஏற்றி வந்த லாரி கடத்தப்பட்டிருக்கிறது இதுகுறித்து லாரி ஓட்டுநர் குமாரிடம் விசாரணை நடைபெற்றது அவர் முன்னுக்கு பின் முரணான தகவல்களை அளித்து வருவதால் அவர் மீது போலீசாருக்கு சந்தேகம் வலுத்துள்ளது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் நாட்டு வெடியை கடித்து பசுமாடு உயிரிழந்த சம்பவத்தில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து இரண்டு வெடிகுண்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன விலங்குகளை பிடிப்பதற்கு அவர்கள் வெடிகுண்டு செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது விளையாட்டு வீரர்களுக்காக வழங்கப்படும் நாட்டின் மிக உயர்ந்த கேல் ரத்னா விருதை பெற்றது பாகியமாக உணர்வதாக இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரோஹித் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் கடந்த காலங்களில் இந்த விருது வழங்கப்பட்ட சச்சின் டெண்டுல்கர் எம் எஸ் தோனி மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோருடன் இணைவது பெருமையாக இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எம் எஸ் தோனி குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவலை இங்கிலாந்து முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் மாண்டி பனேசர் பகிர்ந்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய செய்தியில் வெளிநாட்டு அணிகளுடனான ஆட்டத்தின் நடுவே தோனி பந்து வீச்சாளர்களுக்கு இந்தி மொழியில் அறிவுறுத்துவார் என்றும் அதனை தாம் கேட்டுக்கொண்டு தெரியாதது போல் களத்தில் நின்றதாகவும் பனேசர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் தமக்கு ஹிந்தி பஞ்சாபி மொழியில் நன்றாக தெரியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்திய ஓபன் சூப்பர் பேட்மிண்டன் மற்றும் சையது மோதி போட்டித் தொடர் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக இரண்டு போட்டித் தொடர்களும் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல பல்வேறு போட்டிகளின் அட்டவணைகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன 
அமெரிக்காவின் விஸ்கான்சனில் கருப்பினத்தவர் மீது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் சின்சினாட்டி அரையிறுதியில் இருந்து நவோமி ஒசாகா விலகியிருக்கிறார் பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் ஜப்பானைச் சேர்ந்த நவோமி ஒசாகா அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார் இந்த போட்டியில் அவர் எலிஸ் மேட்டன்சனை எதிர்கொள்ளவிருந்த நிலையில் விலகியுள்ளார் பார்சிலோனா அணையில் இருந்து விலக விருப்பம் தெரிவித்துள்ள நட்சத்திர வீரர் மெஸ்ஸியை மான்செஸ்டர் சிட்டி அணையில் இணக்க முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதுபற்றி போப்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி ஆயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் விலை கொடுத்து மெஸ்ஸியை ஒப்பந்தம் செய்வதற்கு மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி தயாராக இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தன்னால் எழுநூறு விக்கெட்டுகள் வீழ்த்த முடியும் என்று இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆண்டர்சன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் அண்மையில் அறுநூறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்ற பெருமையை ஆண்டர்சன் அடைந்தார் இந்நிலையில் அவருக்கு டெண்டுல்கர் மெக்ராத் கும்ப்ளே உள்ளிட்டவர்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்தனர் ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் டொனால் பிராட்மனின் சாதனை தன்னுடைய வாழ்விற்கு உந்துசக்தியாக அமைந்துள்ளதாக சச்சின் டெண்டுல்கர் தெரிவித்துள்ளார் பிராட்மனின் நூற்று பனிரெண்டாவது பிறந்தநாளை ஒட்டி டுவிட்டரில் பதிவிட்டிருக்கும் சச்சின் இரண்டாம் உலகப் போர் காலங்களின் போது கிரிக்கெட்டில் இருந்து விலகியிருந்தாலும் அவரின் டெஸ்ட் பேட்டிங் ஆவரேஜ் இன்றும் உச்சத்தில் இருப்பதாக நினைவு கூர்ந்துள்ளார் உங்கள் வேலையை தொடங்குங்கள் நம்மை நம்பி இருப்பவர்களை வாழ வையுங்கள் நாமே முன்னெடுப்போம் நடிகர் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கான விளம்பரம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது செப்டம்பர் மாதம் இறுதியில் துவங்கவுள்ள இந்த நிகழ்ச்சிக்கான முன்னோட்ட படப்பிடிப்பு இன்று தொடங்குகிறது கமல்ஹாசன் முன்னர் தொகுத்து வழங்கிய மூன்று பாகங்களும் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது மெர்சல் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை தயாரித்த தேனாண்டாள் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பாளர் விஜய் முரளி சூரதை போற்று திரைப்படத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினை பேசி தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் நடிகர்கள் என முத்தரப்பும் பேசி முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் அமிதாப் பச்சன் விக்ரம் ஜெயம் ரவி கார்த்தி ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் கொரோனா அச்சம் நிறைவடைந்த பின்னர் மீண்டும் தொடங்கும் என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் கைவிடப்பட்டதாக அண்மையில் வெளியான தகவல்களை படக்குழுவினர் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளனர் தெலுங்கு நடிகர் சிரஞ்சீவி நடிப்பில் உருவாகி வரும் ஆச்சாரியா திரைப்படத்தின் கதை தன்னுடையதுதான் என்று இயக்குநர் கொரட்டாலா சிவா விளக்கம் அளித்துள்ளார் அண்மையில் இந்த திரைப்படத்தின் முதல் தோற்றம் வெளியாகி இருந்த நிலையில் இந்த படத்தின் கதை தன்னுடையது என சிலர் உரிமை கோரியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது நான் சிரித்தால் திரைப்படத்தில் ஹிப் ஹாப் ஆதியின் கதாநாயகியாக நடித்த ஐஸ்வர்யா மேனன் வெளியிட்டுள்ள உடற்பயிற்சி வீடியோ ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது ஐஸ்வர்யா மேனன் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் பொழுது அவரது செல்லப்பிராணியான நாய்க்குட்டி அவருடன் சேர்ந்து விளையாடும் இந்த வீடியோவை இணையதளத்தில் சூறாவளி புயல் லூசியானா பகுதியை புரட்டி போட்டிருக்கிறது மணிக்கு இருநூற்று நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியதால் பல இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்தன தொடர் மழை பெய்தது போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் முடங்கி போயிருக்கிறது லாரா சூறாவளி புயலால் அமெரிக்காவின் லூசியானா பகுதியில் உள்ள ரசாயன உற்பத்தி கிடங்கில் மாபெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதனால் அப்பகுதியே புகை மண்டலத்தால் மூடப்பட்டது பெருங்கடல் பகுதியில் நீந்திக் கொண்டிருந்த அமெரிக்க கடற்படை வீரர்கள் சுரா தாக்குதலுக்கு உள்ளாகினர் நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் நடுக்கடலில் நீந்திக் கொண்டிருந்த போது அங்கிருந்த சுரா ஒன்று இவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியது இதனையடுத்து உடனடியாக வீரர்கள் அனைவரும் படகிற்கு திரும்பினர் மொரிஷியஸ் நாட்டின் கடற்கரை பகுதியில் பதினான்கு டால்பின்கள் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கியது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது கடந்த மாதம் நிகழ்ந்த விபத்தில் எண்ணெய் கப்பலில் இருந்து வெளியேறிய கசிவால் கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருப்பதாக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் ஐரோப்பா கண்டத்தில் கொரோனாவால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என உலக சுகாதார அமைப்புக்கான ஐரோப்பா தலைவர் ஹான்ஸ் குளூஜ் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் இது தொடர்பாக டென்மார்க்கில் பேசிய அவர் இளைஞர்களிடம் வேகமாக பரவும் கொரோனா வைரஸ் அவர்களிடமிருந்து எளிதாக முதியவர்களுக்கு பரவிவிடுவதாக வேதனை தெரிவித்தார் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கால் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு ஆப்கானிஸ்தான் பிராந்தியங்களில் கனமழையால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சின்னாபின்னமாகியுள்ளன இறந்தவர்களின் உடல்களை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன 
பாகிஸ்தானின் கராச்சி பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் அந்த பகுதியை வெள்ளக்காடாக மாறியுள்ளது வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்துள்ளதால் ஏராளமானோர் வாழ்வாதாரங்களை இழந்து தவித்து வருகிறார்கள் மீட்புப் பணிகள் துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று கராச்சி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தாய்வான் நாட்டில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள தானியங்கி பேருந்துகளின் சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது ஓட்டுநர்கள் இன்று இயங்கும் இந்த பேருந்து பல்வேறு சென்சார்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது ஓட்டுநர்கள் இல்லாமலேயே பிரேக் பிடிப்பது யூ டர்ன் செய்வது போன்ற வசதிகளும் இந்த பேருந்தில் இடம்பெற்றுள்ளன ஆஸ்திரேலியாவில் கொரோனா ஊரடங்கால் விற்காமல் போன பீர் மதுபானத்திலிருந்து வீடுகளுக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் தேவையான எரிவாயு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வியக்க வைக்கும் வகையில் வழக்கமாக இருக்கும் எரிவாயு உற்பத்தியை விட பீர் மூலம் ஆயிரத்தி இருநூறு வீடுகளுக்கு தேவையான எரிவாயு கூடுதலாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு